大家好，我是秋平，我在西安。说到《西游记》，大家非常熟悉，可以这样说，我们是看着《西游记》长大的。那么，《西游记》的唐僧就更不得了了。今天我们就是来看一看唐僧安息的地方，就是最终唐僧安葬的地方。他这个地方是叫做新教寺，又被称为大唐富国新教寺。这个是唐朝的唐僧嘛，就是我们俗称的玄奘法师。他姓陈，名义。是河南人，十三岁出家，尊号三藏法师，俗称唐僧。我们常看的《西游记》的唐僧，就是以他原型撰写的。唐僧，我们前段时间就看了那个他那个圆寂的地方，是在那个玉华宫。后面呢，安葬于白鹿原畔的云金寺内。那六百六十九年，武则天将玄奘法师遗骨迁到这个少林园，修建了五层灵塔，同时修建寺院。所以呢。就被称为大唐富国信教寺。后面唐肃宗就是李亨啊，唐隆呃李隆基的儿子，为玄奘法师的舍利塔写了《信教》，寓意着大兴佛教，这便是信教寺的来历。我们现在就来看一下这个寺庙，顺便看一下他那个舍利塔。这里是叫三门富国信教寺，为什么叫三门？因为古时候寺庙嘛，一般是建在那个山林之间呢，就是。避开俗世，避开热闹的地方。这个就是大雄宝殿，从从山门一进来就是大雄宝殿。这大雄宝殿在佛教寺庙中是正殿，又被称为大殿。在大雄宝殿前面有两块碑，这个碑呢是那个记录着新教寺的那个历史和建筑构成。在这个大雄宝殿呢、啊，这个屋檐下很多牌匾，特别是这一块。新教寺，这个是康有为写的，康有为大家都非常熟悉的戊戌变法的那个康有为。我们今天主要就来看那个唐僧舍利塔，就是他的长眠之地。我们先去看一下，我身后这里就是唐僧站塔，就是唐僧的长眠之地，可以看到是一个砖石结构的。等一下我们再看，然后看到下面呢，这里有个门，听说是地宫，不知道真假，是不是跟法门寺一样，也是有地宫？我们来看一看。玄奘法师就是俗称的唐僧，唐朝高僧，我国汉传佛教四大佛音经翻译家之一。可以这样说，没有人不知道唐僧，也没有人不知道他们师徒四人的故事。唐僧虚心取经回来之后，晚年一直在玉华宫翻译佛经，最后也是在那里病逝的。他是由于摔倒了一次，最后病逝，没有等级。唐高宗派去的御医就先行病逝，最后是安葬于这个地方。这个就是玄奘塔，也叫做唐三藏塔。我们说的唐僧，是玄奘法师的舍利塔。玄奘法师是中外文化交流的杰出使者，他以无我、无人、无众生、无受者相以及无畏生死的精神，西行取佛经，踏遍印度，影响日本、韩国乃至全世界。我们再看看这个塔，这个塔是那个砖造结构的，高二十一米，共五层。大家可以看到明显吧，呈平面形，然后从它这个塔呀，有一点可以看到，它这个塔呢是仿照阁楼形式的，第一层呢比较高一点，然后往上依次递减。第一层塔身经过后代修缮，亦是平素的砖墙，没有椅柱，而上面呢四层则用砖砌成八角形一样的椅柱。大家可以看到没有？这明显是有区别的。下面是平面型的，然后上面呢几层呢，就感觉有柱子支撑一样的，这个很明显看得出来。这里有一个门，按照资料记载来讲的话，这个地方应该是有地宫的。一般在古时候，特别是这么重要的法师，一般都是有地宫的。按照资料记载，这个地宫里面有可能保存着唐僧的舍利，还有他平时翻译的一些佛经，因为他作为一代高僧。正常来讲的话，也是有陪葬品一样的。在这个玄奘法师的旁边呢、啊，就这个舍利塔旁边，还有两个小塔。这个是谁的呢？是他的徒弟的。我们知道《西游记》讲的是唐僧师徒四人，唐僧、孙悟空、猪八戒，还有沙和尚。但是真正的话，肯定不是这四个人，因为毕竟是小说，只是以他们的原型写的。他这座塔呢，也是属于唐僧的大弟子。这个底边长二点四米。最终呢，他是在那个慈恩寺圆寂，后面葬于这个地方。可以看到，这里是三座塔。我们说了。
中间这个是玄奘法师的舍利塔，那旁边两座小塔是他徒弟的，只有两座塔。那他正常来讲的是是有三位徒弟，那还有个徒弟去哪里呢？我们知道唐朝很多故事，大家大家听过高阳公主，还有那个房遗爱，还有房玄龄。就高阳公主呢是李世民的女儿。那么看过一部电视就知道，当时有一个辩机和尚，就是说高阳公主看上辩机，两个人私通。但是这个事情呢，最终呢被发现了。那后面呢，唐太宗发现之后，这个真的恨不得钻到泥土里面去啊！因为女儿竟然跟和尚私通，最终李世民把辩机腰斩，古代的一种刑罚。那他把他腰斩之后，肯定是不能站在这里的，没有资格嘛。所以这个地方就最终只有两个徒弟陪伴唐僧，另外一个徒弟我们也不知道去哪里了，是这样的。不管是小说也好，还是真实的历史记载也好，唐僧、玄奘确实是有三位徒弟，跟我们小说也对称得到，但是结局是明显不同的，并且在陕西三原还真有一个木空禅师的那个舍利塔，我们到时候去看一看，到底是不是孙悟空？尽管唐僧他的成就享誉海内外。但是作为当时在唐朝的时候，他算是偷渡出去的，没有得到官方的允许，只是说后面他从取经回来，这种大无畏的精神被官方采纳，被官方宣传，就当时的唐朝宣传。其实最开始的时候他是偷渡，然后经过千辛万苦，当时还被那个我们说的玉门关那些将士抓住了，后来他在那里讲经术法，然后感动了那些边关将士，把他放出去了。所以说，当时他有神情，但是没有得到允许，所以这个大家要了解一下。跟我们平时看电视剧《西游记》说他是呃向李世民申请，是李世民的结拜兄弟，这个根本是子虚乌有的。所以说，真实的这一段故事大家要了解一下。